आजचा टॉपिक शिकण्यापूर्वी आपल्याला या चॅप्टरमधील सुरुवातीच्या कॉन्सेप्ट माहिती असायला हव्या त्याकरिता आवश्यक व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे हाय फ्रेंड्स होप यू आर एन्जॉईंग अवर चॅप्टर मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूडिस सो बिफोर धिस लेक्चर इन टू दी प्रीवियस टू व्हिडिओज वी डिस्कस दी टू इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूड अँड देन वी लर्न वॉट वी मीन बाय प्रेशर सो इन लास्ट लेक्चर वी लर्न प्रेशर एक्झर्टेड बाय एनी बॉडी और एनी वेट और पर्टिक्युलरली आय विल से द प्रेशर एक्झर्टेड बाय अ लोड ऑन अ सर्फेस and there we discussed the formula of pressure and pressure was given as pressure is equals to force upon area in this formula the force applied was essentially load on any surface suppose that here a body of mass m is being supported by a platform or a table let the area on which this body is supported b a then in this case the load of the body acting on this surface is equals to m into g where m is mass of the body and g is acceleration due to gravity this load or this weight of this body is acting vertically downward so the pressure on this area a was given as एम जी अपॉन ए वेर एम जी इज वेट ऑफ द बॉडी एंड द एस आय युनिट वॉज इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर विच वी ऑल्सो कॉल्ड ॲज पास्कल तर या लेक्चरमध्ये आपण प्रेशरचा बेसिक फॉर्म्युला समजून घेतला ज्याच्यामध्ये प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया इफ द बॉडी इन कन्सिडर्ड हिअर is likewise a material body supported by a platform then the force was the weight of the body ya udharna madhe ya vastu var ya platform var act honara force manje tyani support kelelya vastu cha vajan hot so vastu cha vajan weight of the body is given as mg and the supporting area was a so the pressure calculated was mg upon a yes i unit force upon area ये एस आय युनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन अँड एस आय युनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वेअर सो द प्रेशर हॅज एस आय युनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर विच ऑल्सो इज कॉल्ड ॲज पास्कल दिस वॉज द डिस्कशन अप टू दी लास्ट लेक्चर लास्ट लेक्चरमध्ये आपण इथपर्यंत प्रेशर बाबतीत बाबतीत डिस्कशन केलेलं आहे यामध्ये आपण याही गोष्टीची चर्चा केली की हे प्रेशर दोन गोष्टीवर डिपेंड आहे एक किती लोड ॲक्ट होते किती वेट ॲक्ट होते आणि किती एरियावर ॲक्ट होते इफ द फोर्स ॲक्टिंग इज लार्ज देन द प्रेशर इज लार्ज इफ द फोर्स इज ॲक्टिंग ऑन लार्जर एरिया देन प्रेशर इज लेस इफ देर इज इन्क्रीज इन एरिया देर इज डिक्रीज इन प्रेशर अँड इफ देर इज डिक्रीज इन एरिया देर इज इन्क्रीज इन प्रेशर नाव इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस वॉट इज द प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम because particularly in this chapter we are concerned with the fluids that too we are concerned with the liquids so we know when we fill liquid into any container it takes the shape of the container and exerts pressure on its bottom and on its walls so apan he magche lecture madhe sudha discuss kele ki apan konte hi liquid jevhe ekha container madhe fill karto tevhe he liquid या कंटेनरच्या या बॉटम फेसवर आणि त्याला सपोर्ट करणाऱ्या वॉल्सवर प्रेशर एक्झर्ट करतो सो व्हॉट इज दिस प्रेशर हाऊ टू कॅल्क्युलेट दिस प्रेशर दॅट वी आर गोईंग टू डिस्कस इन टू दिस लेक्चर सो अवर टुडेज सेशन इज अबाउट प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम फॉर दॅट कन्सिडर अ लिक्विड अ आयडियल फ्लूड विच इज फिल्ड इन टू दिस कंटेनर तो यह करता है अस गृहित धरा कि कंटेनर मधे अपन एक आइडियल फ्लूड फील के लिए लिक्विड मधे या एंटायर लिक्विड मस का एखाद सिलिंड्रिकल एलिमेंट अपन कन्सिडर करूँ ज्या लेंथ है यल और 
uh, I will say this length can also be considered to be as height of this cylinder as h. Both are one and the same. So this is h. h is the height of this cylindrical element of this liquid column. Let A be the cross-sectional area of this cylindrical column. So here entire liquid mass upon a the element grew through yeah elements are upon cylindrical view. Yeah cylinder height h and yeah cylinder cross-sectional area upon consider crew A. Then what will be pressure due to this element of this liquid on this surface A? Here is a cylindrical element upon ya tikani consider karna rasu. Tar ya cylindrical la support karna ya ya area var name ka kiti pressure ya cylindrical mass mule act will. He apple laga calculate karna se. So what is basic formula of pressure? So we learn pressure is equals to mass, pressure is equals to force upon area. Here the force is due to the mass of the liquid into this cylindrical element. This yes, cylindrical element is the liquid is the mass of the liquid, the mass present, the mass of the area of pressure act with. So let that mass be equals to m. Then force due to mass m is equals to m into g. m is the mass of weight. When it is a force, it is weight of formula. Hai. Force is equals to or weight is equals to m into g upon this area. Here m is mass of the liquid in that cylindrical element, g is acceleration due to gravity, and a is area, a cross sectional area of this cylindrical element. So, in previous lecture, we learned one important quantity regarding the fluids, and that was called as density. So, what is density? Density of any liquid or any material is given as mass of the material upon its volume. So, density of a substance is equal to mass of the substance upon its volume. So, here let the density of this liquid which we are considering be equal to rho. So, rho be the density of liquid. Let m be the mass of the liquid and what is volume of this cylinder? So we have already learned the formula of volume in our previous section. We learned volume is equals to cross sectional area into third dimension. Here the third dimension we are considering is height of the cylinder. So volume of any cylindrical substance or a cylindrical mass is equals to area into height. So density is the formula guys. Density is equal to mass upon area into height. So from that we get the formula of mass. Mass is equal to here this area into height which is volume is divided when brought to this side will become multiplied. So we get rho into A into H. So we get mass of the liquid in terms of its density. So mass is equals to rho into A into H. We will put this mass into this equation 1. So we get pressure is equals to. Pressure is equals to. We are going to replace this mass by rho into A into H. So we get rho into A into H into G upon A. A from this formula. So here you can see A and A cancel. So, pressure is equals to rho into g into h. So, pressure due to a liquid column or element of liquid is equals to rho into a rho into g into h. Where rho is density of the liquid. Even if we would have changed the dimensions of this cylinder, the density would have been constant. Here has a cylindrical element upon a liquid mass when they consider kela. Ha cylindrical element vegaya but the nature consider kerasta three heat density constant right yes the money yachi yaksa cross section area just to get lasta kiwa kami get lasta yachi height kami get yes the kiwa just to get yes the doni case made density kai right yes the constant right yes the g is constant for this entire mass 
that's why we can say that pressure due to a liquid column is directly proportional to its height so pressure is equals to rho into g into h as rho and g are constant pressure due to a liquid column is directly proportional to height so if this height is large pressure would have been large if this height is small pressure would have been small so we'll understand this formula by some examples we'll try to understand this formula by some examples so pressure is equals to rho g h from this formula we conclude that the pressure due to a liquid column depends only on the height of the liquid column and does not depend on the cross cross sectional area a considered we will try to understand it by some example so let us consider one numerical a swimmer is swimming on in a swimming pool at 6 meter below the surface of water calculate pressure on swimmer due to the water above it so what is given given is that there is a swimmer which is swimming at some depth below the surface of water so let us consider that the swimmer is at here and it is swimming at 6 meter below depth from the surface of the water so aplyala problem madhe dilya pramane ek swimmer ahe jo ya swimming tank madhe hi ji top surface ahe free surface ahe tyacha pasun khali 6 meter evdya antaravar swim karto ahe a swimmer is swimming in a swimming pool at 6 meter below the surface of water what does this mean on this swimmer the pressure due to the liquid or pressure due to the water is acting and what is the height of this water or height of the water column that is equals to 6 meter as we learned that pressure is equals to rho into g into h so pressure directly depends only on to the height of water and not on to the cross sectional area considered so what area of this water column is acting on the swimmer that is not going to bother the pressure parnami ya swimmer var water cha kiti cross sectional area tla column act hoyla tya var pressure depend ranar nahi pressure directly kashar depend rail fakta water column cha height var that's why we'll just consider the height of the water column and we will not consider the cross sectional area of this water column ya water column cha cross sectional area aplyala consider karaychi avashyakta nahi fakt apan ya water column chi height consider karu ji aplyala problem madhe kiti dilili hai 6 meter evdi dilili hai here is the swimmer now what is the pressure on this swimmer due to this 6 meter height of the water column ya swimmer var tyacha var या हा जो सहा मीटरचा वॉटर कॉलम आहे त्यामुळे प्रेशर ॲक्ट होईल हे प्रेशर किती असेल हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे फॉर दॅट वी आर गिवन दॅट डेन्सिटी ऑफ वॉटर इज इक्वल्स टू थाउजंड किलोग्राम पर मीटर क्यूब अँड ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज नाईन पॉईंट एट मीटर पर सेकंड स्क्वेअर सो सोल्युशन वॉट इज प्रेशर इज इक्वल्स टू प्रेशर इज इक्वल्स टू रो इंटू जी इंटू एच वेर रो इज डेन्सिटी ऑफ दी वॉटर एंड वॉट इज गिवन इन दिस केस इट इज इक्वल्स टू थाउजंड इंटू जी जी इज गिवन टू बी नाइन पॉइंट एट एंड वॉट इज हाइट ऑफ दी वॉटर कॉलम अबो दि अबो दि स्वीमर एंड दिस इज गोइंग टू बी सिक्स मीटर सो हेर वी गेट प्रेशर ऑन टू दि स्वीमर इज इक्वल्स टू थाउजंड इंटू 9.8 पॉइंट एट इंटू सिक्स सो विल डू दिस मल्टिप्लिकेशन हा गुनाकार अपन करूँ घे नाइन पॉइंट एट इंटू सिक्स एट सिक्स जा फोर्टी एट सो एट फोर इज कैरी नाइन सिक्स जा फिफ्टी फोर इंटू फोर इज फिफ्टी एट सो डेसिमल बाय वन प्लेस सो वी गेट नाइन पॉइंट एट इंटू सिक्स एज फिफ्टी एट पॉइंट एट सो this 1000 into 58.8 which is equals to so to remove this three zeros we will shift the decimal by three places so we get 
इंटू एट इंटू जीरो जीरो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सिंपली दिस कैन बी गिवन एज फिफ्टी एट पॉइंट एट थाउजेंड मीन्स किलो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बट हियर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड पास्कल सो दिस इज इक्वल्स टू फिफ्टी एट पॉइंट एट किलो पास्कल इज द प्रेशर एक्टिंग ड्यू टू द एयर कॉलम ऑन टू द स्विमर वील ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर बाय वन मोर एग्जाम्पल टू डिफरेंट लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी रो वन एंड रो टू एक्जर्ट सेम प्रेशर एट अ सर्टन पॉइंट वॉट विल बी दी रेशो ऑफ हाइट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव लिक्विड कॉलम सो एक पॉइंट वर दोन डिफरंट लिक्विड्स ज्या डेन्सिटी रो वन आ रो टू है समान प्रेशर तैयार करता सो दे एक्जर्ट अ सेम प्रेशर देन व्हाट विल बी रेशो ऑफ देअर हाइट्स सो दोन डिफरंट डेन्सिटी के लिक्विड्स जर एक पॉइंट वक्वल प्रेशर तैयार करी तो हाइट का रेशो का दिस इज टू बी कैलक्युलेटेड सो सोल्यूशन सो वी लर्न दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू रो इंटू जी इंटू एच वेर रो इज डेन्सिटी ऑफ द लिक्विड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच इज हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम सो दी फॉर फर्स्ट लिक्विड वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज फॉर फर्स्ट लिक्विड लेट इट्स प्रेशर बी पी वन इट्स डेन्सिटी इज गिवन टू बी एज रो वन इन टू जी इज कॉन्स्टंट फॉर बोथ द लिक्विड्स सो देर विल बी ओनली जी एंड नॉट जी वन और जी टू लेट हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम फॉर दिस फर्स्ट लिक्विड बी एच वन सो प्रेशर फॉर द फर्स्ट लिक्विड बिकम पी वन इज इक्वल्स टू रो वन इन टू जी इन टू एच वन सिमिलरली वी कैन राइट द इक्वेशन फॉर सेकंड लिक्विड सो फॉर सेकंड लिक्विड अगेन यूजिंग द सेम इक्वेशन पी इज इक्वल्स टू रो जी एच लेट द प्रेशर ड्यू टू सेकंड लिक्विड बी इक्वल्स टू पी टू देन पी टू इज इक्वल्स टू रो इज डेन्सिटी ऑफ सेकंड लिक्विड इट इज गिवन दैट डेन्सिटी इज रो टू सो रो टू इन टू यू हैव टू कीप इन माइंड दैट दिस जी इज कॉन्स्टंट फॉर बोथ द लिक्विड सो इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एज दी बोथ लिक्विड्स आर एक्सर्टिंग प्रेशर एट सेम पॉइंट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मस्ट बी कॉन्स्टंट दोन ही लिक्विड एक पॉइंट पर प्रेशर ऐक्ट करूँ क्या ठिकाने दोन ही लिक्विड करता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी की वैल्यू बदलना नहीं कारण एक पॉइंट पर लिक्विड बदल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी बदलत नहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी बदलनेकर पॉइंट प्लेस में कि लिक्विड प्लेसेस मे जागे मध्य बदल वह हवा सो ऐज दी पॉइंट इज सेम दी जी विल नॉट चेंज विथ दी लिक्विड्स सो फॉर दी सेकंड फॉर्म्यूला ऑल्सो वील टेक दी जी एज कॉन्स्टंट सो पी टू इज इक्वल्स टू रो टू इन टू जी इन टू लेट एच टू बी दी हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम फॉर सेकंड लिक्विड सो फॉर फर्स्ट लिक्विड फॉर्मुला बिकम पी वन इज इक्वल्स टू रो वन इन टू जी इन टू एच वन एंड फॉर सेकंड लिक्विड इट बिकम पी टू इज इक्वल्स टू रो टू इन टू जी इन टू एच टू ना वॉट इज गिवन दैट बोथ द लिक्विड्स आर एक्जर्टिंग सेम प्रेशर बोथ द लिक्विड्स आर एक्जर्टिंग सेम प्रेशर what does this mean we can say that p1 is equals to p2 p1 is equals to p2 so put the value of p1 and put the value of p2 so we get rho1 into g into h1 is equals to rho2 into g into h2 now what is required to be calculated aplyala calculate kay karaycha अपने हाइट का रेशो कैलक्युलेट कराए सो हाइट का रेशो मे पैल लिक्विड कॉलम मु जर हाइट एच वन अल दुसर लिक्विड कॉलम मु जर हाइट एच टू अल वी आर रिक्वायर्ड टू कैलक्युलेट एच वन अपॉन एच टू सो फॉर दैट वी कैन सी जी ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड जी ऑन राइट हैंड साइड कैंसल सो वी गेट रो वन 
into h1 is equals to rho 2 into h2. So, this h2 when brought to left hand side will become h1 upon h2 will be equals to rho 1 left hand side like right hand side like this will be rho 2 upon rho 1. So, we can see when two liquids are acting same pressure then ratio of their heights h1 upon h2 is equals to rho 2 upon rho 1 where rho 2 is density of the second liquid and rho 1 is density of the first liquid. So, these two simple numericals may help you understand the concept of pressure due to a liquid column. We will discuss the pressure due to a liquid column in depth in our next lecture. Till then, thank you. Thank you.